ഫ്രണ്ട്ലെസ് ജ്വല്ലറി ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം അയാൾ ഞാൻ വേർക്കണ കണ്ടിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഡോൺ വറി മിസ്റ്റർ രാംചന്ദ്രൻ യു ആർ സിലക്റ്റഡ് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിലാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം തന്നെ അതാണ് അറ്റ്ലസിൻ സ്വർണം നിന്നെ സുന്ദരിയാക്കി ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു മാജിക് വാൻഡ് മാതിരി പുതിയ അറ്റ്ലസ് ആ തമാം വാദി അതെ എന്താണ് സംഭവം ഭാവി പരിപാടി എന്താണ് മീഡിയയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം തന്നെ അതാണ് ആ ഭയങ്കര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ ആ സമയം തരാതെ തരാതെ തന്നെ കളിച്ചു പോയി ഓക്കെ വളരെ നന്ദി മിശാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടാത്ത മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടാത്ത ഒരു ഫേസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ രാമചന്ദ്രൻ സാറെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് രാമചന്ദ്രൻ സാറെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂളിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരമാവധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സാറേ എന്താണ് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു ലൈഫൊക്കെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും അതുമാതിരി തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മാതിരിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഭേദമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ പഴയ മാ ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്താൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നു ഞാനും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാൻ എവിടെ സാറിനെ കാണുമ്പോഴും ടി വിയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് വേദികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സാറ് വളരെ തിളങ്ങി കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിലാണ് സാറിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ചിപ്പോൾ ഒരു വളരെ കീറി പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു ഷർട്ട് അയൺ ചെയ്യാത്തൊരു ഷർട്ട് പാൻറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു വൃത്തികേട് തോന്നും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ഇക്ബാല് ഓർമ്മ അറിയോ നമ്മുടെ അറബി കഥയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു പേര് തന്നെ കോട്ട് നമ്പിയാർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കുറച്ച് എക്സാബരി എക്സാബരേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കോട്ടും ടൈയും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയി ശീലമായി ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ശീലം അന്നും കൊണ്ട് നടന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഷെർവാണി മാതിരിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ദിറംസ് ഫൈന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച നമ്മളൊക്കെ കരയിരുന്നിട്ട് അതാലോചിച്ചിട്ട് സാറിപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് സാറിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ക്യൂട്ടായിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ പറ്റുന്നത് ആ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് എന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നും സാധാരണക്കാരൻ തന്നെ കേട്ടോ അതിനൊരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു നഷ്ടം വരുമ്പോൾ ഓ വലിയ കഷ്ടം തന്നെ ഇങ്ങനൊരു നഷ്ടം എന്തിനു എങ്ങനെ പറ്റി നാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ചത് മെറ്റീരിയലായിട്ട് എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചോ മണി വൈസ് എന്തെല്ലാം ഞാൻ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരുന്നോ അത്ര അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഉള്ള എമൗണ്ട് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു മാജിക് വാൻഡ് മാതിരി ഒരു മാന്ത്രിക വടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന മാതിരി അത് അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പെട്ടെന്ന് അതെ ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായത് കാരണം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു പ്രോപ്പ
എന്നുള്ള പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചു അതാണ് ഏത് സമയവും അല്പം ചെറു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത് സാറേ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതെ അതെന്താണെന്ന് സാറിന് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടക്കം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സാറിനെ കൊണ്ട് അതൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഏതായാലും ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കാരണം അതിനൊരു സമാപനമായിട്ട് ആ മെസ്സേജ് തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആ ഹുദിയ അറ്റ്ലസ് ആ തമാം വാദി അതെ എന്താണ് സംഭവം സംഭവം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതായത് ഞാനിത് കുവൈറ്റിലാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് ഈ അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയത് കുവൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഇക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ലൈസൻസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ പി ആർ ഒയിനെ അയച്ചു അത് ഒന്നും ലൈസൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചയച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അയാൾ പോയി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി സാർ എന്നെ പോകണം ഇനി ഞാൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അന്ന് കുവൈറ്റിലെല്ലാം പാലസ്റ്റീനിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം മാനേജറിയൽ പൊസിഷൻസിലൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ലൈസൻസ് ഇത്ര വൈകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതെങ്ങനെ തരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ എന്താ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരോ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി എന്നോ അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇന്ത്യൻ പേര് അതൊട്ടും നടക്കില്ല എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇൻവോയ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ അയാൾ അറബിയിലാണല്ലോ സംസാരം അവിടെ മുഴുവനും ഖുദി ആറ്റ്ലസ് വള്ളാഹി തമാം വാജിദ് എന്ന് ഒരൊറ്റ പറച്ചിലാണ് അതായത് ഈ അറ്റ്ലസ് എന്നുള്ള പേരെടുത്തോളൂ അത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വളരെ നല്ല പേരായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല പേര് തന്നെയാണ് എന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സാറിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ സിനിമ ഓർമ്മകൾ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ അതാണ് പരമാവധി അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പരമാവധി സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മഹാനടന്മാരൊക്കെ അവരുടെ പഴയകാലം പറയുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ ചാൻസ് ചോദിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലേ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറും പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇങ്ങനെ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് മാറിയത് അതായത് സിനിമയെ അങ്ങനെ വിട്ടു പിരിയാനുള്ള വിഷമം ഓൾ ടുഗതർ ആയിട്ട് വിട്ടു പിരിയുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് അതിന് തുരുതിര ആൾക്കാർ വിളി തുടങ്ങി ആൾക്കാർ സാർ വരുക എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി ചാൻസുകൾ ഒരുപാട് ആ ചാൻസുകൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ വിട്ടു പോകുന്ന അധികം ദിവസത്തേക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതിൽ എത്രത്തോളം ദിവസം എത്ര കുറച്ച് ദിവസം വേണോ അത്രയും ദിവസത്തേക്കുള്ള ആ സിനിമകൾ മാത്രം എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ലൈനിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പടം എന്താണ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പടമായിരുന്നു അത് പിന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്ലസിനെ തന്നെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നത് അറ്റ്ലസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ പരസ്യം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരസ്യമുണ്ട് അറ്റ്ലസിൻ സ്വർണം നിന്നെ സുന്ദരിയാക്കി ആ പടത്തിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ആ ഫിലിമിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു തുടക്കമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആനന്ദ ഭൈരവി ടുഹരി കർണകർ അറബി കഥ സുഭദ്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് മലബാർ വെഡിങ് ബാല്യകാല സഖി അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കുറേശ്ശെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിൻ്റെയും ചെറിയൊരു അംശം ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടി എന്താണ് ഭാവി പരിപാടി അതായത് പഴയ പ
ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള പരിപാടി എല്ലാം ശരിയായി വന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ വളരെ വലിയൊരു സ്ഥലം വരെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് സ്ഥലം എടുത്തു എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവർക്ക് വേണ്ട അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്തു അവരും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് സ്ഥലം വരെ എടുത്തു പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് ഈ കൊറോണ വരുന്നത് വളരെ വലിയ വാടകയുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടം പറ്റിയില്ല സ്ഥലം അവർ പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരെപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ കഴിയുന്നതും വേഗം തുടങ്ങുക അപ്പോൾ പഴയ മാതിരി ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിലിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ഏജ് അതായത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒരു വേർ ആൻഡ് ടെയർ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓ പണ്ട് ഓടി നടക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പറന്ന് നടക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതൊന്നും ഇനി അത്രയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പം അതിനുപറ്റിയ ആളുകൾ ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന അവർ നടത്തിക്കോളും ഞാൻ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് മാത്രം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വീണ്ടും മറ്റ്ലസിനെ സജീവമാക്കി യു എ യിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക ബാക്കി പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി ഒരു പുസ്തകം അണിയറയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇറങ്ങാനായ അത് ഇറങ്ങാറായിട്ടില്ല അത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഇനിയും കുറേ കൂടി എഴുതാനുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് മുഴുവനാകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അറ്റ്ലസ് വീണ്ടും വന്നാൽ തിരിച്ചു വന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും നമ്മളിത് വെറുതെ ഇവർ ഈ ഇന്നത്തെ സെറ്റപ്പിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ അത്ര വായനക്കാരുണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പക്ഷേ ഒരു അറ്റ്ലസ് ഷോറൂം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിന് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആണ് ഇനി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ല കുറച്ച് അധികം ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ തലയിലുണ്ട് അതായത് ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ് നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ അതെ ഓർമ്മയിലേക്ക് മറന്നുപോയി വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോയ പല സംഭവങ്ങളും അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പേന കൊണ്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അത് വളരെ വേഗം നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഷോറൂം ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഈ അക്ഷര ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര പുലിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വേദികൾ കൈരളിയുടെ ഒക്കെ വേദിയിലാണ് തോന്നുന്നു സാർ അക്ഷര ശ്ലോകം ചെല്ലുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കവിയും അക്ഷര ശ്ലോക വിദഗ്ധനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളരെ നല്ല മധുരമായ രീതിയിലാണ് അക്ഷര ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിരുന്നത് പിന്നെ അത് പുറമേ വീട്ടിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു സദസ്സ് അക്ഷര ശ്ലോക സദസ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആറ് ഏഴ് പേരൊക്കെ കൂടി വരും അങ്ങനെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലും അപ്പം ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അഖില കേരള അക്ഷര ശ്ലോക പരിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് ഞാൻ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒരു കഥകളി ക്ലബ്ബുണ്ട് അതിനും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷര ശ്ലോകത്തിനും ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന അക്ഷര ശ്ലോക മത്സരത്തിൽ രണ്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളും ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേ പേരിലുള്ളതാണ് അവരുടെ കവന കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസികയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വിധത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് 
അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഇന്ദു മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാ അതായത് ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു വിഷമമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ വിഷമമാണെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടെ നിൽക്കും വലിയ വിഷമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനെങ്ങാനും പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാവരും അതല്ലേ ആലോചിക്കുള്ളൂ ഈ ബാധ്യതകളെങ്ങാനും അവരുടെ തലയിൽ വരുമോ എന്നാൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാധ്യത മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ട അസെറ്റ്സ് സ്വത്തുക്കൾ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും ആരും കെയർ ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം ഈ ബാധ്യതകളെ പറ്റി മാത്രം ആലോചിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആരും വന്നില്ല എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ദു അത് രാഹു പകൽ ഇരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി പല എല്ലാ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പോയി ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് സാറെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച മുന്നേ ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ കുറച്ച് കുറേ പരമാവധി തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചോദിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അമ്പിളി ജി കോഴിക്കോട് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂരിൽ സാറിനൊരു വീടുണ്ട് വൈശാലിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്ന വലിയൊരു കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്പിളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആ വീട് ഇപ്പോഴും സാറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വൈശാലിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ചേറ്റുപുഴയാണ് തൃശ്ശൂരടുത്ത് ചേറ്റുപുഴ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഇന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ വീട് പുതുക്കി പണിതതൊക്കെ അന്ന് പക്ഷേ അത് ഒരു കൊട്ടാര സദൃശവും ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതെന്താണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം താഴെയും ഒരു ബെഡ്റൂം മുകളിലും ഉള്ള ഒരു സാധാരണ വീടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് റൂംസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയാം അതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരെണ്ണം മുകളിലും ഒരെണ്ണം ചോട്ടിലും അത് സാധാരണ വീട് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഇന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാറി തൃശ്ശൂർക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി വീട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ബ്രദറോ ബ്രദറുടെ ഫാമിലി ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഈ അമ്പിളി ഏത് വീട്ടിലാണ് വന്ന് അധികം അച്ചേറ്റുപുഴയുള്ള വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും അത് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആ അത് വീടൊക്കെ ഉണ്ട് വീട് ബ്രദറുടെ ഫാമിലിയാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇനി അടുത്തത് അഖിൽ ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് എന്നാണ് അഖിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയർ പ്രൈസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ എട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയായ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ എത്തി വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിലേക്ക് വന്നു അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം ഷെയർ വാല്യൂ എത്രയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ബിസിനസ് വ്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ അഖിലിനുള്ള ഉത്തരം പറയട്ടെ അതായത് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറിൻ്റെ വിലയും ഇത് രണ്ടും അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ന് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തതിൽ ഇത് ഒരു പെൻഡുലം ആടുന്ന മാതിരിയാണ് ഷെയർ പ്രൈസും ഗോൾഡ് പ്രൈസും ഒക്കെ കുറച്ച് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വന്ന് മറ്റേ
ദുബായിലൊരു ഷോറൂം തുടങ്ങിയാൽ ഈ ട്രെൻഡ് വീണ്ടും വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴാവും എന്നുള്ളത് മാത്രം ചോദിക്കരുത് കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷോറൂം തുടങ്ങുകയെന്ന് അതുമാതിരി ഇന്ത്യയിലും ധാരാളം ഷോറൂംസ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഷെയർ പ്രൈസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറും ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര എത്രയോ കൂടാൻ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടണം എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ അടുത്തത് അസ്നീം അബി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കഥയെന്ന് പറയാൻ ഓക്കെ ഞാൻ പല ബാങ്കുകളിലായിരുന്നു നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കനറ ബാങ്ക് ഡൽഹി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സിലക്ഷനിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ പ്രൊവേഷണറി ഓഫീസറായിട്ട് വന്നു അവസാനം അവിടെ കുറേ നൂറോ നൂറ്റഞ്ചോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓയിൽ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുന്നത് അത് മൂന്നര ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ് പെട്ടെന്നാണ് പത്തര ഡോളറിലേക്ക് ഒപ്പെക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കൂടിയത് നാട്ടിൽ പെട്രോൾ വില കൂടാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാറ് എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പെട്രോൾ പ്രൈസ് കൂടിയതിപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ദുബായിൽ നിന്ന് അത്ര അധികം വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാക്കുംപടി പൈസയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗൾഫിലേക്ക് എനിക്കും പോയിക്കൂടാ അന്ന് ഇത്രയും ബാങ്കിലൊക്കെ നല്ല ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർ പോ പോയിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മ അനുസരിച്ചൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ത് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഞാൻ പോവാൻ തന്നെ തിരിച്ചേക്കി എന്നിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടു കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈറ്റ് അവർക്ക് ഓഫീസേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ണിമാറ ഹോട്ടൽ മദ്രാസിൽ ഉടനെ വരണം വാക്കിൻ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തിലധികം ആളുകളുണ്ട് ഗേറ്റിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിന്ത അന്ന് വളരെ തടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫയലൊക്കെ കക്ഷത്തിൽ ഇടുക്കി പിറിച്ച് അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ മുമ്പിൽ പുഷ് ചെയ്ത് ഗേറ്റിലെത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗേറ്റ് തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നൂറ് പേരിൽ ഒരാളായിട്ട് എനിക്കും അകത്ത് കയറാൻ പറ്റി ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അവർ അഞ്ചാളെ മാത്രം സിലക്ട് ചെയ്തു അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സായിപ്പാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹം മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വേർ ഇസ് യുവർ പാസ്പോർട്ട് ബ്രിങ് മീ ഗിവ് മീ എ കോപ്പി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പാസ്പോർട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ പല ഇൻ്റർവ്യൂവിനും പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആരും പാസ്പോർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പഴയ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ശരി അയാൾ ഞാൻ വേർക്കണ കണ്ടിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഡോൺ വെറി മിസ്റ്റർ രാംചന്ദ്രൻ യു ആർ സിലക്റ്റഡ് യു അപ്ലൈ ഫോർ എ പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ജസ്റ്റ് ഫാക്സ് ദ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഫാക്സ് ചെയ്താൽ മതി വിസ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി അവർക്ക് നമ്പർ ഫാക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവർ സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇതാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് വേഗം വരണം അപ്പോൾ അന്ന് വളരെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അവിടെ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഏജൻസിയുണ്ട് അത് നടത്തി അങ്ങനെ കൺസുലേറ്റ് ബോംബെയിലുണ്ട് കുറ്റി കൺസുലേറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പറ്റില്ല പോരാ അവർ മുഴുവൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഏജൻസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ക്ലിനിക്കിൽ ആ ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് നടത്താൻ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയോളം ബോംബെയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തി ഇവർ കൺസുലേറ്റിൻ്റെ ഇന്ന് വിസ പാസ്പോർട്ടിൽ അടിച്ച് അവിടെ എത്തി കുവൈറ്റിലെത്തി കുവൈറ്റിലെത്തി ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ താൽക്കാർ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അവർ വേഗം ഒരു ടാക്സിയിൽ കയറ്റി അവരൊരു ഹോട്ടൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയല്ലേ ആകാംക്ഷ
അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ അതെ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പുറമെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവനും അതിൻ്റെ റൂമിൽ പോയിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടി തുറ പെട്ടി എവിടെ പെ അയ്യോ അതെടുക്കാൻ മറന്നു പോയില്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായത് വലിയ സങ്കടത്തോടു കൂടി താഴെ വന്നു റിസപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അയ്യോ ഞങ്ങളൊന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ടാക്സിക്കാരൻ്റെ അയാൾ വന്നു പൈസ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ പൈസയും അവർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അയാൾ അവിടെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളൊന്നും എടുത്തുമില്ല രാത്രി പത്ത് മണിയായിപ്പോൾ അയാളെ വിളിച്ചു ഡ്രൈവർ ഇവിടെ റിസപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓടി വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസപ്ഷനിൽ ആ പെട്ടിയും കൊണ്ട് അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബാങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ വിചാരിക്കും എൻ്റെ ഈ നാട്ടിൽ പോയി വീണ്ടും തിരിച്ച് മടങ്ങി പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായി അവർ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറേ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ അയച്ചു ഒരു ആറു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ഏത്തൻസിൽ വേറെ രണ്ട് മാസം ഫിലഡൽഫിയിൽ അങ്ങനെ നല്ല പൊസിഷനിലെത്തി റസാഖ് വീക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാറിനെ സാറിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവരോടൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മനോഭാവം പ്രതികാരം ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് റസാഖ് വീക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല ചോദ്യം റസാഖ് ഇതിപ്പോൾ റസാഖ് മാത്രമല്ല ജനം മുഴുവൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അത്ര എളുപ്പമല്ല ആരൊക്കെ കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആകെ കൂടി അറിയുന്നതും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അറ്റ്ലസ്റ്റിന് ഈ മാർക്കറ്റിൽ യു എ ഇ മാർക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അറ്റ്ലസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റെങ്കിലും അറ്റ്ലസിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ അക്യൂട്ടായിരുന്നു ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫലമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രിയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോറൂം തുടങ്ങുക വീണ്ടും പഴയ മാതിരി ധാരാളം ഷോറൂംസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പണ്ട് എനിക്കിവിടെ യു എയിൽ മാത്രം ഇരുപത് ഷോറൂം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും കഴിയുന്നതും മേൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയോറിറ്റീസ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആലോചിക്കാം എന്താണ് കാരണം കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികാര ബുദ്ധിയില്ല അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മനസ്സിന് അതുകൊണ്ടൊരു സന്തോഷം കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ എനിക്ക് പക ഇല്ല വിദ്വേഷമില്ല ഈ ജീവിതം ഇനി എത്ര കാലം ആ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ലിബി തൊടുപുഴ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഈ ലിബിയുടെ ചോദ്യം വളരെ നല്ല ചോദ്യം തന്നെ അതായത് എങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പവർ ഒന്നുമില്ല ലോകത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ട് ആ സൂപ്പർ പവറാണ് തീർച്ചയാക്കുന്നത് എപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നല്ല കാലം വേണം ചീത്ത കാലം വേണം മുതലായതെല്ലാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പേര് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളത് തീരെ റിലവൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ സർവവും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ദുഃഖമില്ല സുഖമില്ല ഒന്നും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ പിന്നെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സമയം കളഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതണമെന്ന് തോന്നിയല്ലോ അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചെടുത്ത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഈ സമയം മുഴുവനും ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ചു അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് സമയം വല്ലാത്ത വിഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് പോയി ഇപ്പോൾ സുധീഷ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി ആളെൻ്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ
രണ്ടുപേരോടും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ആദ്യം പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ വിളിച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ അവർക്കും തോന്നിയിണ്ടാവും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താവും വലിയ വലിയ പ്രശ്നം നല്ല ഈ മീഡിയയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചത് കാരണം അവർക്കൊന്നും ശരിയായ വിവരമില്ലാതെ കണ്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും കേട്ടു കേട്ടു അശരീരി പോലെ ആണ് അത് എടുത്ത് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്താണ് സത്യം ഇതൊന്നും അവർക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ ഉണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേ എല്ലാവരും പേടിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ബാങ്ക് ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിടുക ചെയ്തത് ആ കേസ് തന്നെ തള്ളിപ്പോയി പക്ഷേ തള്ളിപ്പോകാൻ കുറേ കാലം എടുത്തു അത് കണ്ടപ്പോഴേ എന്തായി മറ്റുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് കുറച്ച് പേടിയായി മൂന്നോ നാലോ ബാങ്ക് അല്ല അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ കൂടി അങ്ങനെ കേസിട്ടു എല്ലാവരും വിത്ത്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒരു കേസും എൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കുറേ ടൈം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അടുത്തത് ഹാഷിം ഇരിങ്ങാവൂരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രജനീകാന്ത് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പടം പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഹാഷ്മി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടും എത്ര മേക്കപ്പ് ഇട്ടാലും എന്ത് കോസ്റ്റ്യൂം വെച്ചാലും എന്ത് ഹെയർ ഫാഷൻ വെച്ചാലും തലമുടി കറപ്പിച്ചാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതേമാതിരി തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രജനീകാന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി വളരെ ഓടി നടന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട തൽക്കാലം വേറെ അതിൽ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി പഴയ മാതിരി ധാരാളം ഷോറൂംസും പ്രതാപത്തോടു കൂടി വരികയാണ് ധാരാളം ഷോറൂംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീനാഥ് വിജയനുണ്ണിയാണ് ആ ഭയങ്കര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ ആ സാറിന് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രണയിൻ്റെ പേരും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരി എൻ്റെ ശ്രീനാഥ് അതൊക്കെ വിസ്മൃതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറോടുള്ള പ്രണയമാണ് പ്രണയമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് വേഗോദയം ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ അപ്പോൾ അതിൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് മാഷ്മാരൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴും തരുമ്പോഴും അതുമാതിരി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒന്നാമനായിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓ വലിയൊരു സ്നേഹം തന്നെ പ്രണയമാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോവും അതാണ് ആദ്യത്തത് ഇനി പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല കാരണം ധാരാളം ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ കേരളർമ കോളേജ് മിക്സ്ഡ് കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നു ഇത് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ കേരളർമ കോളേജ് മിക്സഡ് കോളേജാണ് അവിടെ കാണുന്ന നിറയെ കുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഒരാളോട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്രണയമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ പ്രണയം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുവിനോട് തന്നെയാണ് അത് അവർ നിശ് അച്ഛനും അമ്മയും നിശ്ചയിച്ച പ്രണയമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള പീരീഡിൽ ഞാൻ പാലക്കാട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ മാനേജർ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് അതുണ്ടായത് ഈ ഒരു മാസം വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ എനിക്കത് വല്ലാത്തൊരു സമയമായിട്ട് തോന്നി ഷെരീഫ് അബ്ദുൽ കാദറും ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സമ്പന്നതയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അല്ലേ അടുത്തത് എൻ എം കെ കോട്ടക്കലാണ് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടുള്ള അങ്ങയുടെ സംഭവ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം എന്തെല്ലാം ആരെ വിശ്വസിക്കണം ആരെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ വലിയ വിഷമമാണ് കാരണം ആരെ വിശ്വസിക്കണം ആരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു എല്ലാവരെയും ഈക്വലാണ് നമ്മളൊരു പരിധി വരെ വിശ്വസിക്കണം എല്ലാവരെയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസ്യത അവിടെ നിർത്തണം അതായത്
എന്ത് പറ്റി അവർ എല്ലാം ഓക്കെ സാർ ഇവിടെ സാർ ഇപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിലും സാർ സിനിമ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയിരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു തെറ്റി അത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം നാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കണം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലിരുന്നാൽ പറ്റില്ല അടുത്തത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അരയാളിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയോട് പുതിയ സംരംഭകരോട് എന്താണ് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് ആ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ പൈസ ഇട്ടു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ജോലിക്ക് വെച്ചു ബാക്കി നിങ്ങളങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കോളൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാഭം എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് നടക്കില്ല ഒരു ബിസിനസ് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അയച്ചു തരും ചിലപ്പോൾ ഇതാ സാർ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് സെയില് ഇതാണ് പർച്ചേസ് ഇത്ര ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ണുമുട്ടി ഉറങ്ങരുത് അവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി അത് നോക്കണം ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ബിസിനസ് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരും വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ബിസിനസ് അങ്ങനെ വരില്ല നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അടുത്തത് രവികുമാറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ് താങ്കൾ ഇത്ര അധികം ദ്രോഹിച്ചതാരാണ് നമ്മളത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിദ്ദിഖ് അഹമ്മദ് തൂതാണ് പ്രവാസികൾ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപത്തെ അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും പ്രവാസികളുടെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരി വന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു കോവിഡ് വന്നു ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് കുറച്ച് കൂടി സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അടച്ചു പൂട്ടരുത് അപ്പോൾ സാറേ നമുക്ക് തൽക്കാലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചുരുക്കാണ് ആ അപ്പോൾ സാറൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ആദ്യം വിട്ടു പോയിരുന്നു ആ അപ്പോൾ അതിൽക്കൊന്നും പോകുമല്ലോ നമുക്ക് ജനകോടികളുടെ അതെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഈ ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഷോറൂമിൽ നിൽക്കും ആ ഷോറൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വരും അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടുന്ന് സ്വർണം മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഓ അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പല അവിടുത്തെ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അപ്പോൾ സാർ നിങ്ങളുടെ സ്വർണം മാത്രമേ നല്ലതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അപ്പുറത്തും പുറത്തും മേടിച്ചൊന്നും നല്ലതായിരുന്നില്ല ശരിക്കും ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും റിലേറ്റീവ്സിനോടും ഒക്കെ പറയുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജനം അതൊരു ജനക്കൂട്ടമായി ഒരു ജനകോടികളായിട്ട് മാറി അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ഈ ഇതിൽ ജനകോടികൾ എന്നുള്ള വാക്ക് പഴയൊരു നാടകഗാനം ഉണ്ടല്ലോ ബല ബലികുടീരങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ചതാണ് ബാക്കി ഒക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം വളരെ പ്രൗഢി പോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ സാറിനെ ഒന്ന് കിട്ടും സാറ് ഒരുപാട് നമ്മളെ സമയം തരാതെ തരാതെ തെന്നി കളിച്ചു പോയി എന്നാലും അവസാനം കിട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇതിന് സമയം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി സാറേ ചെറിയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ലെറ്റർ നമ്മുടെ കൊച്ചുവർത്തമാനം വീഡിയോ ബ്ലോഗിൻ്റെ പേരിൽ സാറിന് തരികയാണ് ഓക്കെ വളരെ നന്ദി മിഷാൽ
കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കമൻറ്റ് മാത്രമല്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും അത് ജനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് അങ്ങനെ കൂടി ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ